Kapag nabanggit ang Bacolod City, siguradong ang putahing ito ang una mong may isip. Sino ba naman ang hindi natatakam sa juicy nitong meat? Na mas pinasasarap ng sausawang kalamansi at toyo, dagdagan mo pa ng sinful but savory na chicken oil. Yum, yum, yum! Ang chicken inasal. Saan ka man lumingon sa Bacolod City, may makikita kang nagtitinda ng inasal. Pero paano nga ba nag-umpisang maging industriya ang chicken inasal sa Bacolod? Ang inasal ay mula sa salitang hiligay nun na asal, na ang ibig sabihin ay tinutuhog. Nang magkaroon ng krisis sa industriya ng asukal sa Negros noong 1970s hanggang 1980s, napilita ng mga nigrense na maghanap ng ibang mapagkakakitaan. Bagamat mas mura ang manok kumpara sa baboy, karamihan ng mga negrense noon hindi kayang bumili ng isang buong manok. Kadalasan bumibili lang sila ng tingi-tingi o bahagi ng manok na swak sa kanilang budget. Sa kanila ito iniihaw. At dahil lika sa ating mga Pilipino ang pagiging madiskarte, naisipan ng ilang negrense na magtinda ng pirapirasong inihaw na manok gaya ng hita, petso at pakpak para sila'y kumita. Sa pagdaan ng panahon, isinama na rin nila ang iba pang parte tulad ng bituka, atay at balun-balunan. When they started that in Asal, that was in the downtown area of Bacolod, especially in Quadra Street and in San Sebastian Street. By 1979, the former mayor of Bacolod was then Mayor Raimundo Dizon Jr. He started the Manukan Country. Inilipat ang mga nagtitinda ng inasal sa isang reclamation area. Nakakaabala kasi sa mga motorista at nagdaraan ng tao ang usok mula sa iniihaw na inasal. Mas kilala natin ngayon ito bilang Manokan Country. Sikat na sikat na ngayon ang chicken inasal pero kung gusto mo matikman ang pinakamasarap at pinaka-authentic, original sa lahat na chicken inasal, kailangan pumunta ka ng Bacolod, specifically dito sa Manukan Country kung saan nakikita nyo naman no, hile-hilera ang mga nagbebenta dito ng isang bagay lang, chicken inasal. Excited na ako! Punta tayo dito, Nena's Rose. Isa daw ito sa pinakaunang mga nagbebenta ng chicken inasal. Taong 1983 nang itayo dito sa Manokan Country ang inasalan ni Tita Rose. Pero kwento niya, 1953 pa raw nang unang magtinda ng inasal na manok ang kanyang inang si Nena at kanyang mga kapatid. Makaraan ng 64 years ang negosyong nag-umpisa sa Munting Cariton. Ngayon, meron ng limang branches sa iba't ibang parte ng Bacolod. Dito pa lang sa pwesto nila sa Manokan Country, 200 hanggang 300 pieces ng inasal ang niluluto nila araw-araw. At ang swerte natin mga kapuso dahil ituturo sa atin ni Tita Rose ang original recipe ng kanilang inasal na minana pa niya mula sa kanilang ina. Ito, luya. Didikdikin natin. Lagay na lang natin itong bawang. Perfect talaga pag para sa manok, yung flavor ng bawang at saka yung ng luya. Yung luya nagbibigay siya ng anhang at saka medyo natatanggal niya yung konting lansa-lansa ng, ano, oh, ng, ng manok. manok. Kumpara sa ibang inihaw o chicken barbecue, naiiba raw ang lasa ng inasal dahil sa mga sangkap nito. Una, ang saan damakmak na kalamansi. Mas marami, mas masarap. At imbis na simpleng suka, coconut vinegar ang ginagamit nila. Lagay natin ng brown sugar. Brown sugar. Toyo. Ito. Ano po yan? Suka? Suka. Yung... Ibababa nito sa loob ng tatlo hanggang apat na oras para manuot sa manok ang marinade. At ngayon, ready na tayong tuhugin or tusuk-tusukin. Tusukin yung manok. Yung manok. Or dito nga sa salita, lalagyan ng kasal. Gagawing inasal. Inasal. Ayun, gagawing inasal. Dito nga nalang sa, sa, sa paa, paa para mas, mas madali. Ma madali. Yan. Ah, ganun. Tapos, saan dito tusok? 
saan siya lalabas? Dito. Kailangan Pamangu. talaga hanapin ko lang yung... Ma malambot na lang ano. Malambot na parte. O, oh, diyan. Ayan, 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 ayan. Ayan na, ayan na. Lalabas na. Saka lang. Kaya ko to! <laughs> ayan. Tarong! Paano yung petsyo? Dito sa pakpak. Dito mo ilagay ang ano. Ayan. Ayan. Kailangan kabisadong-kabisado mo yung anatomy ng manok eh. Para alam mo kung saan may... Yun o, oh, yun o. Oh. Yun na. Ah. Yan. Ah. Oh. Okay na. Ayan. Ang problema, hindi naman pwedeng talagang bara-bara ka lang magtutuho kasi ayaw mo rin naman masira yung laman ng manok, di ba? Hindi, baka matuhog yung kamot mo. Or baka kamay matuhog mo. daw yung kamay ko. Ang mga tinuhog na petsyo at paa ng manok iihawin sa loob ng 10 to 15 minutes. Pero hindi pa natatapos ang lahat sa pag-ihaw dahil papahiran pa ito ng chicken oil na gawa sa ginisang bawang, taba ng manok at atswete. Ang chicken oil raw ang isa pa sa nagbibigay ng distinct na kulay at lasa sa bakolod inasal. At ngayon, pagkatapos nating maihaw ang ating chicken inasal, pwede nang kainin. <laughs> Pero ang chicken inasal, mas masarap siya kapag merong sausawan. sausawan. So ang sausawan natin dito ay, ano po ito? Suka, suka ano rin ito? Sinama po. Sinama? Sinama. Okay. Depende na sa inyo, pero ako gusto ko lahat pinagahalo. So, ang hang ng konti na suka, oh, tapos toyo, yan. tapos kalamansi, yun. Tapos, kanin, gusto mo ng ano? Ng ano po? Chicken oil. Pwede. At syempre, nilalagay siya sa kanin. Mas pinasarap ang chicken and nasal kapag kinain na kamay. Kamot. <laughs> ng kamay. Ng kamay. Sarap! Very juicy. Tapos ang lambot-lambot niyo, oh. Tapos minsan kasi, di ba, kapag kumakain tayo ng chicken barbecue, parang mas nang mimibabaw yung lasa nung barbecue sauce. Ito, lasang-lasa mo pa rin yung manok. Nai-enhance lang siya nung mixture natin kanina ng kalamansi, suka, toyo. Toyo, bawang. Meron ba technique sa pag-ihaw? Mayroon. Huwag mong lagyan ng apoy. Kung baga lang talaga. Kung baga lang talaga. Wrap. Talagang sisimutin mo siya. 